un ecoparque. Una comisión de la Fiscalía se encuentra en el Cauca investigando qué tipo de explosivo fue el que acabó con la vida de un campesino en medio del despeje de la vía Panamericana. Las autoridades insisten en el diálogo y la concertación. Higinio Triviño, un campesino que se movilizaba en bicicleta, fue la víctima fatal que dejó lo que sería un atentado terrorista de una de las disidencias de las FARC. La explosión ocurrió en el momento en que la fuerza pública levanta el bloqueo de la vía panamericana a la altura de Cajibío, en el Cauca. En esa zona actúa la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Estamos, hemos pedido a la fiscalía y a las autoridades de policía que avancen en la investigación para también definir qué clase de artefacto explosivo era el que estaba en esa cuneta. El gobierno nacional insistió en que los indígenas deben buscar la vía del diálogo y no realizar vías de hecho como taponar la carretera. No podemos seguir afectando el desarrollo económico y social de la gente de Cauca y Nariño. Esos bloqueos no le sirven absolutamente a nadie. Esos bloqueos lo que hacen es perjudicar a las mismas comunidades indígenas. La gobernadora del Valle ha dicho que el 70% de las exportaciones a Ecuador se mueven por esa carretera, al igual que el abastecimiento de alimentos. Incluso yo estoy hablando con el gobernador del Cauca y el de Nariño, decíamos que instaláramos como un PU, PMU conjunto para ver qué pasaba, hablar con la gente, que no nos, que no nos, no nos haga eso. Está generándole un daño a los tres departamentos eh, eh, del, de, la, de la costa pacífica. El paso vehicular ya fue habilitado y se esperan conclusiones de la reunión entre indígenas y representantes del gobierno nacional.